ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விஜயன் பேசுகிறேன் ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்குறவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி தொடர்ந்து சப்போர்ட் கொடுங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து நான் மேலும் மேலும் இந்த மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வந்து போடுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப என்கரேஜாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் நம்மளோட யூடியூப் சேனல் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்டிசி அப்படின்னு போட்டாலே நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் நம்மளோட சேனல் தான் வரும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வீடியோஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோஸை கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ இந்த வீடியோஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அப் டு டேட்டில் இருக்கிற எல்லா வீடியோவும் ஃபஸ்ட்லேருந்து வரும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பிளே லிஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலான மெசேஜஸ் கிடைக்கும் அதாவது கோர்ஸ் கண்டென்ட் என்ன ஸ்டாக் மார்க்கெட் இன் எக்ஸல் கூகுள் ஃபினான்ஸில் எப்படி நம்ம வந்து வீடியோஸ் வந்து ஐ மீன் லைவ் ப்ரைஸை வந்து கூகுள் ஃபினான்ஸில் எப்படி கோடிங் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி டெய்லி ரைட் ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இது அந்தளவுக்கு மேண்டட்ரி கிடையாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கெட் லைவ் டேட்டா ஃப்ரம் யுவர் எக்ஸல்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் எக்ஸல் சீட்லேருந்து என்எஸ்சி வெப்சைட்லேருந்து எப்படி உங்கள் எக்ஸலுக்கு கொண்டு வர்றது அப்படின்ற டீட்டெயில்டு வீடியோ இதில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் லாங் டேர்ம் அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கான ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இதில் இருக்குது இந்த இன்ட்ரா டே ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அக்ரூசி கொடுக்கக்கூடிய ஓரளவுக்கு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அடிஷ்னல் கன்ஃபர்மேஷனோடு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நைன்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே அக்ரூசி கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாமே இந்த பிளேலிஸ்டில் இருக்குது புதுசாக ட்ரேடிங் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த ட்ரேடிங் பேசிஸ் ஃபார் பிக்னஸ் அப்படின்னு ஒரு தமிழ் பிளேலிஸ்ட் இருக்குது ஸோ அதை பாருங்கள் ஸோ கேண்டல் ஸ்டிக்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வீடியோஸில் பார்த்து கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வணக்கம் நான் தான் உங்கள் சாரி ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பொதுவாக ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இப்போ ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்சி வெப்சைட்லேருந்து நம்ம வந்து லைவ் டேட் ஆப்ஷன் சேஞ்ச் டேட்டா வந்து எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அப்பப்போ கனெக்ஷன் ஏற வருது நல்லா ஃபெச் ஆக மாட்டேங்குது டீட்டெயில்ஸாக ஸோ அந்த இஷ்யூவை போக்குறதுக்காக தான் இன்றைக்கி வீடியோவை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது எந்த மாதிரி எக்ஸல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து இப்போ பா இன்றைக்கி நம்ம ரெடி பண்ண போகிற ஷீட் வந்து இந்த நிஃப்டி ஆப்ஷன் செயின் நிஃப்டி மட்டும் இல்லைங்க இதில் எல்லா ஸ்டாக் பேங்க் நிஃப்டியோடது போட்டிங்கன்னா பேங்க் நிஃப்டி வந்துடும் எவ்ரி டூ மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஃப்ரெஷ் ஆகிற மாதிரியும் இதை செட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக் போடுறீங்க அப்படின்னா ஏசிசி போட்டிங்கன்னா ஏசிசியோட ஃபில்டர் பண்ணி அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் ஓகே ஒன்ஸ் ஓகே ஓகே ஏசிசியோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ அதானி போர்ட் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதானி போர்டோட ப்ரைஸ் போட்டிங்கன்னா அதோட ஓப்பன் ச ச ஐ மீன் ஓப் ச வாட் இஸ் திஸ் ஆப்ஷன் செயின் வந்து உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் இந்த டேட்டா சாரி ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா ஸ்டாக் எஃப்ஓ ஸ்டாக் எல்லாத்துக்குமே போடுறதுக்கு இது எப்படி பண்ணலாம் இந்த ஆட்டோமேட்டட் ஷீட்டை வந்து நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்ற மெத்தடை தான் இந்த வீடியோவில் சொல்லித்தரேன் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எக்ஸல் அப்படின்ற உங்கள் சிஸ்டமில் நீங்கள் எக்ஸல் டைப் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸல் ஓப்பன் ஆகும் இல்லைங்களா ஸோ எக்ஸல் அப்படின்றத ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு பிளாங்க் ஒர்க் ஷீட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து ஃபைல் சேவஸ் அப்படின்னு கொடுத்து உங்களுக்கு பிடிச்ச லொக்கேஷன் என்னவோ அதில் போட்டுங்க நான் டெஸ்க்டாப்னு போடுறேன் ஸோ டெஸ்க்டாப்பில் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு பேர் வைப்போம் நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து ஓஏ ஆப்ஷன் செயின் ஆப்ஷன் ஓ ஆப்ஷன் செயின் டேட்டா அப்படின்னு போடுவோம் ஆப்ஷன் செயின் டேட்டா அனலிஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் செயின் டேட்டான்னு போட்டிருக்கேன் இங்கே வந்து ஃபைல் டைப் வந்து எனபிள் மேக்ரோ மேக்ரோ எனபிள்டு ஒர்க் புக் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா ஒன்ஸ் இது சேவ் ஆனதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம க்ரியேட் பண்ண எக்ஸல் இது தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எக்ஸலில் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஐ மீன் அந்த மேக்ரோ எனபிள் பண்ண எக்ஸலில் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் ஷீட் ஒன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆப்ஷன் டேட்டா ஓகே
So first, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ டு லைவ் மார்க்கெட் அதுக்கப்புறம் ஈக்விட்டி ஸ்டாக்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இது ஓப்பன் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து இந்த ட்ராப் டவுன் இருக்கு இல்லையா இந்த ட்ராப் டவுனை கிளிக் பண்ணி எஃப்ஓ ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்றத ஃபில்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எஃப்ஓ ஸ்டாக்குக்கு உண்டான லிஸ்டஸ் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இதை நான் வந்து டவுன்லோட் இன் சிஎஸ்பி ஃபார்மட் இந்த ஃபார்மட்டில் நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ அது டி சிஎஸ்பி ஃபார்மட்டில் தான் வரும் ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபில்டர் போடுங்க ஃபில்டர் போட்டு இங்கே வந்து ஷார்ட் ஏ டு இசட் கொடுத்துடலாம் அப்போ தான் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் பார்க்குறது ஸோ ஜஸ்ட் ஏசிசிலேருந்து காப்பி பண்ணி ஜீல் வரையும் ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணுறோம் இந்த சிம்பிள் லிஸ்ட்டில் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இப்போ பேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் இங்கே அடிஷ்னலாக ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணோம் ஒன்று வந்து நிஃப்டி இன்னொன்று வந்து பேங்க் நிஃப்டி ஆட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே சிம்பிள் ஒரு ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வாட் ஓவர் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஸ்கிரிப்ட் லிஸ்ட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த எக்ஸல் ஷீட் நமக்கு தேவையில்லை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் அவ்வளோதான் இதோட ப்ராசஸ் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு பழைய வெப்சைட் தேவையில்லை புது வெப்சைட்டில் தான் இனிமேல் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ டு மெயின் ஷீட் இங்கே வந்து நான் வந்து இந்த செல்லை சூஸ் பண்ணுறேன் ஐ மீன் பி த்ரீ அப்படின்ற செல்லை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து நான் என்ன பேர் வைக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆர் சிம்பிள் சிம்பிள் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்கிரிப்ட்ஸ்னே போட்டுப்போம் எஸ் சிஆர்ஐபிஎஸ் ஓகேங்களா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ரெண்டாவது வந்து இங்கே வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணி டேட்டாவில் போய் ஓகே ஸோ இதுதான் ஸோ இங்கே வந்து டேட்டா வேலிடேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த டேட்டா வேலிடேஷனை கிளிக் பண்ணி இங்கே வந்து லிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த செல்லை சூஸ் பண்ணி எங்கே இருக்கோ அந்த அந்த செல்லுக்கு போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிஃப்டியிலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணுறோம் நிஃப்டியிலேருந்து ஜீல் வரையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்ஸ் ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி அப்படின்ற டீட்டெயில் எல்லாம் நம்ம ஏசிசி அதானி என்டர்பிரைஸ் அப்படின்ற வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்மளால் மாற்ற முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு நான் வந்து ஓகே சிம்பிள்னு கொடுப்போம் ஓகேங்களா சிம்பிள் ஸ்கிரிப்ட்ஸ்னே இருக்கும் ஓகே ரெண்டாவது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்சி இந்தியா ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஸோ என்எஸ்சி இந்தியா ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து மார்க்கெட் டேட்டாவில் வந்து டெரிவேட்டிவ் மார்க்கெட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுறோம் இதில் வந்து ஆப்ஷன் ஸ்டாக் ஆப்ஷன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்ஸ் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எஸ்பிஐஎன்ஆர் வாட் எவர் என்ன ஸ்டாக் உங்களுக்கு வருதோ ஏதாவது ஒன்று கிளிக் பண்ணுங்கள் இது நெக்ஸ்ட் பேஜை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓகே ஒன்ஸ் இன்ஸ்பெக்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கிங்க இங்கே வந்து நெட்ஒர்க் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா இங்கே ஆப்ஷன் செயின் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து 
சில டேட்டாஸ்லாம் மாறும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நான் அந்த ஆப்ஷன் செயின் இந்த டேட்டா இருக்கு இல்லைங்களா ஆப்ஷன் செயின் ஈக்விட்டி ஏபிஐ இந்த என்எஸ்சி டாட் காம் ஏபிஐ ஆப்ஷன் செயின் ஈக்விட்டி எஸ்பிஐன்னு இருக்கு இல்லையா இதில் இருக்கிற இந்த வேல்யூவை நம்ம ஃபஸ்ட்டு காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வேல்யூ நான் ஃபஸ்ட்டு காப்பி பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இதையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ மறுபடியும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மார்க்கெட் டேட்டாவில் போயிட்டு டெரிவேட்டிவ்ஸ் மார்க்கெட்டில் போகிறேன் இதில் வந்து நிஃப்டியை சூஸ் பண்ணுறேன் இந்த வாட்டி ஓகேங்களா ஸோ நிஃப்டி சூஸ் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் கொடுக்குறேன் ஓகே இதுக்கப்புறம் இங்கே நெட்ஒர்க்னு டேப் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் ஆப்ஷன் செயின் அப்படின்ற ஒரு டேட்டா இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜேசன் மார்க்கெட் ஸ்டேட்டஸ் அதெல்லாம் விட்டுருங்க இந்த ஆப்ஷன் செயின் ஐஃபன் இண்டியஸ் கொஸ்டின் மார்க் சிம்பிள் அப்படின்னு இருக்கலாம் இதை கிளிக் பண்ணி இதில் இருக்கிற இந்த வேல்யூவை அப்படியே காப்பி பண்ணி என்எஸ் இண்டியா டாட் காம் ஏபிஐ ஆப்ஷன் செயின் இண்டியஸ் சிம்பிள் ஈக்குவல் டூலாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி மறுபடியும் அந்த நோட் பேரில் பேஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த டேட்டாவை எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ பேஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம எடுக்க வேண்டியது இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஆப்ஷன் டைப் வேணும் ஸோ ஆப்ஷன் டைப் அப்படின்னு போட்டுடுறேன் என்ன ஆப்ஷன் டைப் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஃபார்முலா தான் போடணும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு இஃப் ஆர் திஸ் ஐ மீன் இந்த இடம் வந்து நிஃப்டியாக இருந்தா நிஃப்டியாக இருந்தா அல்லது மறுபடியும் ஒரு கமா போட்டுங்க மறுபடியும் இந்த நிஃப்டி டேபை சூஸ் பண்ணுங்க மறுபடியும் ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு மறுபடியும் ஓப்பன் கோட் கொடுத்துட்டு பேங்க் நிஃப்டியா இருந்ததுன்னா க்ளோஸ் பிராக்கெட் கமா இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க வந்து இது ரெண்டு வேல்யூ நிஃப்டியா ஒரு பேங்க் நிஃப்டியா இருந்தா இண்டிசிஸ் அப்படின்றத பிரிண்ட் பண்ண சொல்றோம் ஓகேங்களா இல்லாட்டி எனக்கு ஈக்விட்டிஸ் அப்படின்றத பிரிண்ட் பண்ண சொல்றோம் ஓகே புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இது எல்லாமே டபுள் கோட்டுக்குள்ள தான் வரணும் ஓகேங்களா இல்லாட்டி ராங் ஆயிடும் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓகே க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் ஓகே இப்ப நிஃப்டி சூஸ் பண்ணா இண்டிசிஸ் இருக்கு பேங்க் நிஃப்டி சூஸ் பண்ணாலும் இண்டிசி இண்டிசிஸ் இருக்கு பட் ஏசிசி சூஸ் பண்ணால் எனி அதர் ஸ்டாக் சூஸ் பண்ணாலும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஈக்விட்டி அப்படின்றது மாறிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம மறுபடியும் நிஃப்டிக்கே போயிடும் ஸோ இண்டிசிஸ் ஒன்ஸ் இந்த மெத்தட் முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஓகே கூகுளில் சாம்பிள் ரெஸ்ட் ஏபிஐ ரெஸ்ட் ஏ ரெஸ்ட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதுதான் இந்த ரெக்ரெஸ் இன் டாட் இன் என்று இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து இங்கே ரிக்வஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த யூஆரில் நம்ம காப்பி பண்ணிப்போம் ஓகே ஸோ காப்பி பண்ணி சும்மா பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மேனிட்ரி கிடையாது ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டேட்டா ஃபோல்டரில் போகிறோம் ஸோ ஆப்ஷன் டேட்டா இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் போய்ப்போம் இந்த பேஜில் வந்து ஒரு செல்லை சூஸ் பி ஃபைவ் அப்படின்ற செல்லை சூஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா டேட்டா ஃபோல்டரில் போகிறோம் நியூ கோரி 
நியூ கொரின் இருக்கும் அல்லது ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்ன்னு இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லை டேரெக்டாகவே இங்கே பேர் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் சோர்சஸில் ஃப்ரம் வெப்ன்றது இங்கேயே கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நியூ கொரியில் போங்க என்னோடது வந்து விண்டோஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ பிட் ஓகேங்களா ஸோ அதர் சோர்சஸில் போகிறேன் ஃப்ரம் வெப் அப்படின்றத கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இந்த பேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த யூஆர்எல்லில் வந்து இப்போ நம்ம காப்பி பண்ணிடணும் இல்லைங்களா ரெக்ரெஸ் டாட் இந்த யூஆர்எல்லில் காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து என்கோடிங்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா அக்செப்ட் என்கோடிங் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்டேட் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இங்கே வந்து அக்செப்ட் என்கோடிங் கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட என்எஸ்சி வெப்சைட்டில் இப்போ பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்ட் என்கோடிங் அப்படின்னு எங்கேயாவது இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது அப்படியே இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அக்செப்ட் என்கோடிங் இதில் வந்து இந்த ஜிசிட் அண்ட் டிஃப்ளேட் அப்படின்னு இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனை மட்டும் காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணிவிடுங்க ஓகே அடுத்து ஹேட் ஹெட்டர் கொடுங்க மறுபடியும் அக்செப்ட் லாங்குவேஜ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை சூஸ் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்ட் லாங்குவேஜ் இருக்கும் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணிவிடுங்க ஓகே ரெண்டாவது மூணாவது யூசர் ஏஜென்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா யூசர் ஏஜென்ட் இதை அப்படியே ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணி எண்டு வரைக்கும் காப்பி பண்ணி இதில் பேஸ் பண்ணிவிடுங்க அடுத்து குக்கீஸ் ஓகே வேரிஸ் குக்கி கிளிக் பண்ணிவிட்டு குக்கி வேல்யூ எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே போயிட்டிங்கன்னா செட் குக்கி வேல்யூ இருக்கு இல்லையா இந்த குக்கி வேல்யூவில் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் இருந்து அப்படியே ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணி அடுத்த ஈக்குவல்ட்டு எங்கே வருதோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம காப்பி பண்ணணும் ஸோ எனக்கு இந்த இடம் வரைக்கும் இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து தேர்ட் லைன் வரைக்கும் இருக்குது ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் ஈக்குவல்ட்டுக்கு முன்னாடி அப்படியே கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணுறேன் இங்கே பேஸ் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ ஆட் ஆட்டர் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆப்ஷன் செயின் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இதில் ஹோமில் போயிட்டு அட்வான்ஸ் எடிட்டர் போகிறோம் இப்போ நம்ம பண்ணதெல்லாம் இங்கே அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா அக்ஸ் அந்த யூஆர்எல் அக்செப்ட் என்கோடிங் அக்செப்ட் லாங்குவேஜ் யூசர் ஏஜென்ட் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்கி வேல்யூ இது எல்லாமே வந்து அப்ளை ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்செப்ட் என் கோடிங்க்கு முன்னாடி ஒரு ஆஷ் ஒரு டபுள் கோட் அதுக்கப்புறம் அக்செப்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ஐஃபன் அதுக்கப்புறம் என் கோடிங்குக்கு அப்புறம் ஒரு டபுள் கோட் இது ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா என்எஸ்சி வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அக்செப்ட் ஐஃபன் என் கோடிங் அக்செப்ட் ஐஃபன் லாங்குவேஜ் யூசர் ஐஃபன் ஏஜென்ட் ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே அதை மாத்திரம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஆஸ் டபுள் கோட் அக்செப்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ஐஃபன் லாங்குவேஜ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு டபுள் கோட் மறுபடியும் யூசர் என் ஏஜென்ட் கிட்ட ஒரு ஆஸ் சிம்பிள் ஒரு டபுள் கோட் சிம்பிள் ஒரு ஐஃபன் யூசருக்கு அப்புறம் அந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கு நடுவில் அதுக்கப்புறம் ஏஜென்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு டபுள் கோட் அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இது மூணு தான் குக்கின்றது ஒரே வார்த்தைன்றதுனால இது மூணு தான் சேஞ்சஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஆர்எல் கொடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா இந்த யூஆர்எலுக்கு பதில் அதாவது இந்த டபுள் கோட்டுக்குள்ளே இருக்கிற யூஆர்எலுக்கு பதில் நம்ம இந்த நிஃப்டியோட யூஆரில் காப்பி பண்ணி டபுள் கோட்டுக்கு உள்ளே ஓகேங்களா பேஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஒன்ஸ் பேஸ் பண்ணிவிட்டு டன் கொடுங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ரெக்கார்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி வரும் இதில் லிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் 
இந்த இது வந்ததுக்கப்புறம் டூ டேபிள் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க இது அப்படியே ஓகே கொடுங்க இங்கே வந்து இந்த ட்ராப் டவுன் இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இதில் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எக்ஸ்பைரி அப்படின்றத அன்செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க இப்போ காலம் ஒன்று இருக்கு இல்லையா இந்த காலம் ஒன்றை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க அப்படியே லாஸ்ட்டுக்கு வந்துடுங்க காலம் டூ காலோடது இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது வந்து புட்டோடது இருக்குது ஓகேவா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு புட்டோடது இந்த பக்கம் இருக்குது ஓகே நம்ம என்ன பண்ணலாம் காலோடது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி வந்துடுச்சு இல்லைங்களா நீங்கள் எதுவும் பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு புட்டோடத கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுங்க அப்படியே லாஸ்ட்டுக்கு போங்க ஸோ காலோடது இருக்கும் காலோடதையும் கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் இது வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே க்ளோஸ் அண்ட் லோட் இருக்கு இல்லையா இந்த க்ளோஸ் அண்ட் லோட் டு அப்படின்னு கொடுத்து எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் ஷீட் அதில் வந்து பி ஃபைவ் அப்படி அதாவது பி காலமில் ஃபிஃப்த்து ரோலை வந்து நம்ம இதை உட்கார வைக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ லோட் கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நிஃப்டியோட ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் டேட்டா வந்து நம்ம பிளாட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இன்கேஸ் சம்டைம்ஸ் எரர் வரும் கனெக்ஷன் எரர் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்ததுன்னா டேட்டாவில் போயிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சாரி ஸோ கொரிஸில் போயிட்டு இந்த ஆப்ஷன் செயினில் கிளிக் பண்ணி எடிட் கொடுத்து அட்வான்ஸ் எடிட்டர் போயிட்டு இந்த குக்கி வேல்யூ போட்டோம் இல்லைங்களா இது வந்து அப்பப்போ எக்ஸ்பைரி ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த குக்கி வேல்யூ மட்டும் அப்பப்போ எக்ஸ்பைரி ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த குக்கி வேல்யூவை நீங்கள் அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்ஸ் எனி ஏதாவது இஷ்யூ கனெக்ஷன் இஷ்யூ ஆர் ஏதாவது சம்திங் ஏதாவது வந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த குக்கி வேல்யூவை அப்டேட்டட் குக்கி வேல்யூ இங்கேருந்து அகெயின் இன்ஸ்பெக்ட் போய் சேம் மார்க்கெட்டில் போயிட்டு அந்த இதில் எடுத்துட்டு இந்த குக்கி வேல்யூ மட்டும் மறுபடியும் காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணிவிட்டு டன் கொடுத்தீங்கன்னா லோட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஓகே ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ டேட்டா வந்து எடுத்தாச்சு ரெண்டாவது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் டேப் போகிறோம் ஓகே ஸோ மெயின் டேப் போயிட்டு ஓகே ஸோ சாரி மெயின் டேப் போயிட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு வேல்யூ பண்ணோம் இல்லைங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ இந்த நிஃப்டி அப்படின்ற வேல்யூக்கு வந்து நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ எஸ்சி ஆர்ஐபிஎஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஷன் டைப் சூஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஆப்ஷன் டைப்புக்கு வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஆப்ஷன் T அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் ஓகே ஸோ இது ரெண்டும் இந்த இடத்துல மாற்றிடுறோம் ஓகேங்களா இந்த வேல்யூ இதுக்குள்ளே இல்லைங்க இந்த இடத்துல மாற்றணும் ஸோ இங்கே நிஃப்டி கிளிக் பண்ணால் இங்கே ஸ்கிரிப்ஷனும் வரணும் இங்கே இண்டிசஸ் கிளிக் பண்ணால் ஆப்ஷன் டீனு வரணும் ஓகே ஸோ இது பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மெயின் ஷீட்டுக்கு வந்துடுறோம் சாரி மெயின் ஷீட்டில் தான் இருக்கும் இது ரெண்டையும் சூஸ் பண்ணுறோம் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாவில் ஃப்ரண்ட் டேபிள் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டேபிள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் மேக் மை டேபிள் ஹேஸ் மை டேபிள் ஹேஸ் செட்டர் அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை செக் பண் செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வரும் 
இதில் இந்த ஆப்ஷன் டைப் கிட்டே ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சாரி இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சாரி இந்த இண்டிசிஸ் கிளிக்டர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ட்ரில் டவுன் அதாவது இந்த இண்டிசிஸ் கிட்ட ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ட்ரில் டவுன் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த ட்ரில் டவுனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே ஒன்ஸ் ட்ரில் டவுன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஹோம் போகிறோம் அட்வான்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து நம்ம வந்து இதை ஆப்ஷன் டி அப்படின்னு மாற்றிடலாம் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் டின்னு மாற்றிட்டோம் கரெக்டாக ஸ்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் நீங்கள் அங்கே என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதே தான் இருக்கணும் ஸோ ஹோமில் போயிட்டு அட்வான்ஸ் எடிட்டர் போயிட்டு இந்த லெட்டுக்கு மேலே ஒரு என்டர் அடித்து மறுபடியும் லெட் ஸ்பேஸ் ஆப்ஷன் டி ஈக்குவல் டு டபுள் கோட் ஐ மீன் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஈக்குவல் டு ஓகே அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இன் ஆப்ஷன் டி ஓகே இப்போ வந்து டன் கொடுங்க இப்போ இன்வோக் கொடுங்க இன்டிசிஸ் அப்படின்றது இன்வோக் ஆகிடுச்சு ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் இப்போ ஆப்ஷன் நம்ம ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளோஸ் அண்ட் லோட் கொடுத்துருங்க இங்கே வந்து ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அண்ட் நிஃப்டி இருக்கு இல்லையா இதை சூஸ் பண்ணுறோம் டேட்டா ஃப்ரம் டேபிள் மை டேபிள் எஸ் ஹெட்டர் ஓகே ஓகே இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நேம் வந்து ஸ்கிரிப்ட்ஸ்ன்னு வைப்போம் அதை தானே கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ ஸ்கிரிப்ட்ஸ்ன்னு வைப்போம் வச்சுட்டு என்ட்ரு அடிச்சுருங்க இப்போ வந்து ஹோமில் அட்வான்ஸ் எடிட்டர் போங்க சாரி அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி ட்ரில் டவுன் கொடுக்கணும் இல்லையா ஓகே ஸோ ட்ரில் டவுன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஹோமில் அட்வான்ஸ் எடிட்டர் என்டர் லெட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் அகெயின் சேம் என்டர் இன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஸோ டன் இன்ஒர்க் நிஃப்டி இன்ஒர்க் ஆகுது ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் டெலிட் ஓகே ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் செயினில் நமக்கு தேவையில்லாத சில காலம்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து லோட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன்னாக ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே வருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ரிமூவ் பண்ண போகிறது பியோட ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ரிமூவ் காலம் ரெண்டாவது எக்ஸ்பைரி தேவையில்லை என்ன ஸ்டாக் அப்படின்றதும் தேவையில்லை ஐடென்டிஃபையரும் நமக்கு தேவையில்லை ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிப்பாக வேணும் சேஞ்ச் இன் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிப்பாக வேணும் ப்ரைஸ் சேஞ்ச் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணுங்கிறவங்க வச்சுக்கலாம் வேணாங்கிறதுங்க விட்டுருங்க அடுத்து வந்து டோட்டல் ட்ரேடட் வால்யூம் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் நான் ரிமூவ் பண்ணிடல வேணாம் இருக்கட்டும் ஐவி கண்டிப்பாக வேணும் பிவி பிஇோட லாஸ்ட் ட்ரேடட் ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக வேணும் பி சேஞ்ச் எவ்வளோ அப்படின்றது வேணும் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் எவ்வளோ அப்படின்றது வேணும் டோட்டல் பை குவான்டிட்டி தேவையில்லை டோட்டல் செல் குவான்டிட்டி தேவையில்லை பிக் குவான்டிட்டி தேவையில்லை பிக் ப்ரைஸ் தேவையில்லை ஆஸ் குவான்டிட்டி ஆஸ் ப்ரைஸ் தேவையில்லை அண்டர்லைங் வேல்யூ பிஇில் தேவையில்லை ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் காலோடது வேணும் இதை நம்ம மிட்டாக வச்சுட்டு வெறும் ஸ்ட்ரைக் வச்சு போகிறோம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பைரி டேட் தேவையில்லை 
என்ன ஸ்டாக்ன்றது தேவையில்லை ஐடென்டிஃபையர் தேவையில்லை ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் ஓகே சேஞ்ச் இன் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்கள் இஷ்டம் ட்ரேடட் வால்யூம் வேணும் ஐவி வேணும் எல்டிபி வேணும் கால் சேஞ்ச் வேணும் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் வேணும் இது தேவையில்லை 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 அண்டர்லைன் ஸ்டாக் இது கண்டிப்பாக வேணும் ஓகேங்களா ஸோ க்ளோஸ் அண்ட் லோட் கொடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மெயினில் டேட்டாவில் ஸோ கொரீஸில் போகிறோம் ஸோ எடிட் போகிறோம் இதில் வந்து கொரீஸில் ஆப்ஷன் செயினில் அட்வான்ஸ் எடிட்டர் போகிறோம் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டிசஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா ஓகே ஸோ இந்த இண்டிசஸ் அப்படின்றத ரிமூவ் பண்ணணும் டபுள் கோட் அண்ட் அப்படின்னு கொடுத்து ஆப்ஷன் டி அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் அண்ட் டபுள் கோட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிஃப்டி அப்படின்னு இருக்கிறது இல்லையா இந்த நிஃப்டியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டபுள் கோட் அண்ட் நம்ம அங்கே ஸ்கிரிப்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அப்படின்றத போட்டு ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் அண்ட் டபுள் கோட் ஓகே இது பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டன் கொடுங்க இந்த மாதிரி வரும் கண்டினியூ கொடுங்க இங்கே இக்னோர் ப்ரைவசி லெவல் செக் ஆன் திஸ் ஃபைல் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா இப்போது டேட்டாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் சேஞ்ச் இன் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் டோட்டல் வால்யூம் வெலிபிலிட்டி லாஸ்ட் இயர் காலம் பி சேஞ்ச் ஸ்ட்ரைக்கு எல்லாமே வந்துருச்சு ஓகே நம்ம ரிமூவ் பண்ண காலம் வரைக்கும் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து க்ளோஸ் அண்ட் லோடு கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து மெயின் ஷீட்டுக்கு போகிறோம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம் இதுக்கும் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றது அப்போ தான் தெரியும் ஸோ பேங்க் நிஃப்டி கிளிக் பண்ணுறேன் ரீஃப்ரெஷ் ஆல் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இங்கே போய் பார்க்குறோம் பேங்க் நிஃப்டி வேல்யூ வந்திருக்கா எஸ் ஸோ பேங்க் நிஃப்டியோட ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு ஸோ மெயினில் போகிறோம் ஏசிசி ஆர் அதானே என்டர்பிரைசஸ் கொடுக்குறோம் ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்து பார்ப்போம் ஓகே யா குட் டு கோ ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ பேங்க் நிஃப்டி அப்படின்னு வைக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்ரோ நோ மேக்ரோஸ் ஆர் கரண்ட்லி ரெக்கார்டிங் வருது இல்லையா ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் ரெஃப்ரெஷ் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ ரெஃப்ரெஷ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஸ்டாப் மேக்ரோ கொடுத்துறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து மேக்ரோ வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வியூவில் போயிட்டு மேக்ரோஸில் போயிட்டு வியூ மேக்ரோஸ் கொடுக்குறேன் ஓகே இதில் வந்து எடிட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம பண்ணது இதுதான் 
ஆக்டிவ் ஒர்க் புக் ரீஃப்ரெஷ் ஆல் ஓகே ஸோ இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிட்டு மெயின் ஷீட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் ஓ சாரி மெயின் ஷீட்டை சூஸ் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து மெயின் ஷீட் ஜென்ரல் சம்திங் ராங் ஒன் செகண்ட் ஓகே ஸோ அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க நான் ஓகே ரெக்கார்ட் கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே வந்து நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டின்னு கொடுத்துட்டு ரீஃப்ரெஷ் ஆல் கொடுக்குறேன் ஸோ ரீஃப்ரெஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் வியூவில் போயிட்டு மேக்ரோவில் போயிட்டு வியூ மேக்ரோஸ் கொடுக்குறேன் அதில் வந்து எடிட் கொடுக்குறேன் சாரி worksheet yeah so main sheet vandu double click pannunga okay la sorry so double click pannittu um <laughs> ஒர்க் ஷீட் இங்கே வந்து செக்ஷனில் வந்து சேஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் வெறும் டபுள் கிளிக் பண்ணாமல் சிங்கிள் கிளிக் பண்ணனால தான் கன்ஃபியூஷன் ஆகிட்டேன் ஸோ ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அங்கே காப்பி பண்ண வேல்யூவை பிளேஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கனெக்ஷனில் போகிறோம் ஸோ டேட்டா கனெக்ஷனில் போயிட்டு ஆப்ஷன் செயின் கொரி இருக்கு இல்லைங்களா ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு இதை வந்து ரீஃப்ரெஷ் எவ்ரி டூ மினிட்ஸ் செட் பண்ணிடுறோம் ஓகே கொடுத்துட்றோம் ஓகே ஸோ க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே நம்ம ஏதாவது ஒரு வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம் எஸ் லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஃப்ரெஷ் ஆகுது ஸோ இப்போ நான் நிஃப்டி சூஸ் பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வேல்யூ 
ஃபேஸ் பண்ணி இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து அப்டேட் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இதை ஹைட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஓகே ஸோ இதை வந்து ஹைட் பண்ணிவிடுவோம் இங்கே வந்து சிம்பிள் இங்கே வந்து ஆப்ஷன் டைப் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் செயின் குண்டான டேட்டாவை நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இந்த இதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாக போயிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ட் டூவாக இதை நான் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் ஸோ அது வரைக்கும் தேங்க்யூ